இந்த லெக்சரில் அந்த டென்த் யூனிட்டில் பாக்கி இருக்கக்கூடிய மாஸ்பாயர் ஸ்பெக்ட்ரா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரா என்கியூஆர் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் மாஸ்பாயரில் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்லேயும் என்கியூஆர்லையும் கேள்வியே காணும் பட் வீல் நோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ நம்ம இந்த தடவை கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் பண்ண தயாராக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஐ பிகின் வித் தி மாஸ் பாயர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இதுக்கு இன்னொரு பேர் காமாரே ரெசனன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபின்னு பேர் மாஸ் பாயர் அல்லது காமாரே ரெசனன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபின்னு பேர் இதுக்கு சில நியூக்ளிய ரேடியாக்டிவாக இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியை காமாரை எமிட் பண்ணிட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் ஸோ தேர் காமா எமிட்டர்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் ஃபிஃப்டி செவன் இஸ் அ காமா எமிட்டர் இதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு அயன் ஃபிஃப்டி செவன் கொண்டு வந்து வச்சோம்னா இது எமிட் பண்ணுற காமாரே அதை வாங்கிக்கும் இட் இஸ் அ நியூக்ளியர் டிரான்ஸேஷன் ஒரு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸ் காமாரையை விட்டுட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வருது பக்கத்தில் அதே நியூக்ளியஸ் இருக்குமே ஆனால் அதை வாங்கிக்கிட்டு அது எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுக்கு போக போகுது so the transition which we do here is a nuclear transition nuclear transition suppose or gamma ray ion 57 emit pannudhu pakkathula irukiradhu ion dhaan ana absorb panna maatengidhu appdinu sonna is a different environment la irukku nu artham indha ion ligands oda sendu complex a irukalam அல்லது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படிலாம் இருக்குமானா இது எமிட் பண்ணுற காமாரை இது அப்சார்வ் பண்ணாது கொஞ்சம் இந்த காமாரையுடைய எனர்ஜியை மாற்றினோம்னா இது அப்சார்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எப்படி காமாரையினுடைய எனர்ஜியை மாற்றுறது இது என்ன பண்ணுறாங்க இதுதான் காமாரி எமிட் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து காமாரி எமிட் ஆகுது இதனுடைய எனர்ஜி இது எக்ஸைட் பண்ணுறதுக்கு மேட்ச் ஆகலை இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த சோர்ஸை இதை நோக்கி வேகமாக மூவ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு ரே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதை வேகமாக மூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப குரூடாக சொல்லணும்னா அந்த வேவ்ஸை போட்டு அழுத்துறாங்க அப்போ வே வேவ்ஸை போட்டு அழுத்துனீங்கன்னா இப்படி ஆகிடும் அப்போ வேவில் வந்து என்னாகும் குறைஞ்சி போகும் அப்போ எனர்ஜி என்னாகும் அதிகமாகும் அப்போ எனர்ஜியை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த சோர்ஸை சாம்பிளை நோக்கி நகர்த்தலாம் அப்போ எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் சப்போஸ் குறைக்கணும்னு நினச்சிங்க மூவிட்டாவே எந்த வெலாசிட்டியில் இந்த சோர்ஸை நீங்கள் நகர்த்துறீங்க இதை நோக்கி எந்த வெலாசிட்டியில் நகர்த்தும் போது இங்கே அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது அந்த வெலாசிட்டிக்கு தான் ஐசோமர் ஷிஃப்ட்னு பேர் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஒவ்வொரு மாதிரி அயனுக்கும் ஒரு ஐசோமர் ஷிஃப்ட் இருக்குது எஃபி டூ ப்ளஸுக்கு வேறு எஃபி த்ரீ ப்ளஸுக்கு வேறு காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும்போது வேறு இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் என்ன எமெட்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது தான் அப்சார்வ் பண்ணும் அயன் சாம்பிள்ஸை நீங்கள் எக்ஸா எக்ஸாமின் பண்ணணும்னு சொன்னால் இவர் எமிட்டர் ஷுட் பி அயன் இஃப் இட் இஸ் ஜிங்க் சாம்பிள் இட் ஷுட் பி ஜிங்க் பட் எல்லா மெட்டீரியலையுமே காமாரை எமிட் பண்ணுறது கிடையாது ஆக எல்லா மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸையும் நீங்கள் மாஸ் பாயரில் ஸ்டடி பண்ண முடியாது சிலது மட்டும்தான் காமாரி எமிட்டராக இருக்குது ஏ காமாரி எமிட்டர் இஸ் ஆல்சோ ஏ காமாரி அப்சார்பர் எதையெல்லாம் ஸ்டடி பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் வந்து காமாரி ஆக்டிவாக இருக்குது எஃபி ஃபிஃப்டி செவன் எஸ்என் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் எஸ்பி அயோடின் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் நிக்கல் சிக்ஸ்டி ஒன் அண்ட் ஜிங்க் சிக்ஸ்டி செவன் இதெல்லாம் ஒரு ரியாக்ஷனில் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகும்போது தே ஆர் காமா எமிட்டர்ஸ் அப்போ நிக்கல் காமா எமிட்டராக வச்சுக்கிட்டு நிக்கல் காம்ப்ளெக்ஸஸை நிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்குதா என்ன காம்ப்ள ஹைஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸா எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ எல்லா மெட்டலையும் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ண முடியாது எதெல்லாம் காமா எமிட் பண்ணுதோ அதை மட்டும்தான் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ண முடியும் 
So as I told you, a gamma emitter is a gamma absorber. You will study it. Now, I am going to talk about the IN57 example. Now, I am going to talk about cobalt 57 unstable arc 57 27 is unstable arc so it captures a k electron 27 proton 30 neutron irukku the nucleus la or electron capture pannuma na 27 ngiradhu 26 nu no marinom எலக்ட்ரானை கேப்சர் பண்ணால் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரானை சேர்ந்து நியூட்ரானாக மாறும் அப்போ நியூட்ரானில் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ மாஸ் ஒன்றும் மாறலை ப்ரோட்டான் தான் நியூட்ரானாக மாறியிருக்கு அப்போ ஃபிஃப்டி செவன் எஃபி ஃபார்ம் ஆகிடுது இப்படி ஃபார்ம் ஆகிற எஃபி இதனுடைய ஐ வேல்யூ ஃபைவ் பை டூ எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் இந்த அயன் ஃபிஃப்டி செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஐ ஃபைவ் பை டூலிருந்து ஐ த்ரீ பை டூவாக மாறுது இந்த த்ரீ பை டூ ஐ ஈக்குவல் டு ஹாஃப்னு மாறும்போது இது காமாரி எமிட் பண்ணுது ஸோ இந்த பார்த்து தான் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு அயன் ஃபிஃப்டி செவன் இது ஐ வேல்யூ நியூக்ளியஸ் பின் வேல்யூ த்ரீ பை டூ எமிட்ஸ் ஏ காமாரி becomes ion 57 i equal to half in the gamma ray use panni ion samples ellathi nam analyze panni paaka mudiyum idhu pola over nucleus um gamma ray active a irukumana and the gamma activity use panni adhe metal la irukkoodiya compounds ah nam ala study panna mudiyum na enna sonna enna and the emit agra and the gamma ray oda energy maatha mudiyum doppler shift moolama ஏற்கனவே இன்னொரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரீகாயில் எனர்ஜி அது வேகமாக வெளியில் வரும்போது ரீகாயில் ஆகும் அதனால் எனர்ஜி கொஞ்சம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ ஆக்சுவல் எனர்ஜிங்கிறது எக்ஸைட் ஸ்டேட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய கேப்பு ரீகாயில் எனர்ஜி அதை கழிச்சிடணும் பாக்கி தான் பாக்கி தான் எனர்ஜியாக வரும் ரீகாயில் கொஞ்சம் எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் டாப்லர் ஷிப்னால் நீங்கள் மூவ் பண்ணுறதுனால கிடைக்கிற எனர்ஜி இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஆக்சுவல் எனர்ஜிக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது நான் இப்படி எழுதுவேன் எனர்ஜி ஆஃப் த காமாரி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸரைட் ஸ்டேட்டுக்கும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கும் இந்த கேப் என்ன இதுதான் எக்ஸைட்டடு இதுதான் கிரவுண்டு இந்த ரெண்டுக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய கேப் தான் நான் வந்து இஆர்னு வச்சுக்கிட்டோமா ஈஸியாக புரியறதுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இது இஆர் இது இ காமா டாப்ல ஷிஃப்ட் மூலமாக இந்த எனர்ஜியை மாற்றலாம் டுவர்ட்ஸ் த சாம்பிள் மூவ் பண்ணால் எனர்ஜி அதிகமாகும் அவே ஃப்ரம் த சாம்பிள் மூவ் பண்ணால் எனர்ஜி குறையும் மைனஸ் ரீகாயில் எனர்ஜி அது வெளியில் வரும்போது ரீகாயில் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகும் ரீகாயில் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இது போல விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்கனாலே போகிறோம் இ காமா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ எம்சி ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் ரீகாயில் எனர்ஜி இதை பிளாட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம அப்படின்னா காமாரி இன்டென்சிட்டி தான் பிளாட் பண்ண போகிறோம் ரெடி ஆக்டிவிட்டி யூ கேன் மெஷர் இட் யூசிங் எ கவுண்டர் ஸோ இது சோர்ஸு காமாரி எமிட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இது சாம்பிள் இது டிடெக்டர் சோர்ஸ் வந்து வெளில வர்ற கவுண்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் வச்சுக்கோமே சும்மா ஐம் கிவிங் சம் நம்பர் சாம்பிள் அதை அப்சார்வ் பண்ணலை அப்போ டூ தௌசண்ட் டெட்டெக்டாக டிடெக்ட் பண்ணிடும் சாம்பிள் அப்சார்வ் பண்ணுது தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்சார்வ் பண்ணிடுது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் அப்போ டிடெக்டார் என்னுடைய கவுண்ட்ஸு குறைஞ்சி போகும் 
அப்போ நான் ப்ளாட் பண்ண போகிறது கவுண்ட்ஸ் இங்கே ப்ளாட் பண்ண போகிறேன் என்ன வேகத்தில் அது மூவ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற அந்த வெலாசிட்டி இங்கே ப்ளாட் பண்ண போகிறேன் சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட்லேயோ அல்லது மில்லி மீட்டர் பெர் செகண்ட்லேயோ இருக்கலாம் இது சாம்பிள் அப்சார்வ் பண்ணாத வரைக்கும் கவுண்ட்ஸ் அதிகமாகவே இருக்கும் சப்போஸ் இந்த வெலாசிட்டியில் மூவ் பண்ணும்போது எனர்ஜி மேட்ச் ஆகி இதை அப்சார்வ் பண்ணிச்சுன்னா இங்கே வந்துடும் அது ஸோ இப்படி தான் எனக்கு ஒரு மாஸ்பாய ஸ்பெக்ட்ரம் பீக் எனக்கு இப்படி தான் கிடைக்கும் அப்போ ப்ளாட் பண்ணுறது வெலாசிட்டி வெர்சஸ் கவுண்ட்ஸ் எந்த வெலாசிட்டியில் மூவ் பண்ணும்போது அப்சார்ப்ஷன் நடக்குதோ அதை தான் நம்ம ஐசோமர் ஷிஃப்ட் டெல்டா அப்படிங்கிற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் நம்ம இந்த ஐசோமர் ஷிஃப்ட் வேல்யூ எதையெல்லாம் பொறுத்தது அப்படின்னு கேட்டால் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் என் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் நேம்லி குவாட்ரபோல் இன்ட்ராக்ஷன் மேக்னட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் இதையெல்லாம் பொறுத்து ஐசோமர் ஷிஃப்ட் வேல்யூ மாறும் சரி ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முதல்ல நம்ம நேம்லி ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் தி எனர்ஜி ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் ஒன்று சேஞ்ச் இன் தி எலக்ட்ரானிக் என்விரான்மெண்ட் உங்கள் சாம்பிள் மெட்டாலிக் அயன் உங்கள் சோர்ஸ் சோர்ஸ்ன்னு வர்றது மெட்டாலிக் அயன் தான் சோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அங்கிருந்து தான் காமாரி எமிட் ஆகுது இதை சாம்பிள் அப்சார்வ் பண்ண போகுது சாம்பிளில் எலக்ட்ரானிக் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குது இது மெட்டல் அது எஃபி டூ ப்ளஸ் இது மெட்டல் அது எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அது காம்ப்ளெக்ஸ் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் லோ ஸ்பின் காம் இதையெல்லாம் பொறுத்து உங்கள் எனர்ஜி ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் மாறும் அல்லது ஐசோமர் ஷிஃப்ட் வேல்யூ மாறும் ரெண்டாவது குவாட்ரபோல் இன்ட்ராக்ஷன் இதை பொறுத்து மாறும் இதே நான் சொல்லுவோம் அதாவது என்னுடைய ஸ்பின் வேல்யூஸ் நியூக்ளியர் ஸ்பின் வேல்யூஸ் ஹாஃப் த்ரீ பை டூன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பின் வேல்யூஸ் இருக்கு என்கிட்ட சுற்றி இருக்கிற ஃபீல்டு யூனிஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா வி கால் இட் ஃபீல்டு கிரீடியன்ட் வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் இஸ் ஒன்லி ஒன் டிரான்ஸ்லேஷன் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இந்த த்ரீ பை டூ ரெண்டாக ஷிஃப்ட் ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு ரெண்டு டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும் ஒரு பீக் கிடைக்கிற இடத்துல இப்படி கிடைக்கும் எனக்கு பீக் இதுதான் கோடரப்போல் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் எப்போ நியூக்ளியஸுக்கு கோடரப்போல் மூமெண்ட் இருந்தால் எப்போ கோடரப்போல் மூமெண்ட் இருக்கும் ஐ வேல்யூ ஹாஃபை விட அதிகமாக இருக்கணும் த்ரீ பை டூ ஃபைவ் பை டூ அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு குவாட்டர் பொருள் மூமெண்ட் இருக்கும் சரி இன்னொரு தகவல் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா நியூக்ளியஸுக்கு பக்கத்தில் எஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஐசோமர் ஷிஃப்ட் வேல்யூ குறையும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்க்ரீசிங் எஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி at the nucleus decreases the isomer shift value delta nu potuma delta nu anjala varudhu isomer shift value dhaan solrena naan delta nu solitte inno quantitative ah kandupidichu vechirukanga enna nu kettinga na if the increase in s electron density 
is 8% at the nucleus. Nucleus is the SR electron density 8% increase. Ahumana. Delta isomorphic shift value will decrease by 0 0.02 cm per second. And vice versa. SR electron density is the same. Delta increase. That is the same. Isomer shift depends upon three factors. One is the same. The SR electron density is the same. The nucleus is the same. The isomer shift is the same. This is the isomer shift. They depend up, it depends upon three more factors. That is the same thing. One is spin state. Spin state of the isomer shift. In the mid model, suppose you get Fe2, Fe2 plus. High spin state. Abdina T to G. E.g. पड़ापरे Fe2 ना D6 1 2 3 4 5 6 E.g. orbitals हम कहने लगते हैं यों on the axis रखकर orbitals हैं E.g. orbitals अब दे विल effectively shield the SR electron density. That's why we are going to be shielding effective. SR electron density is going to be. So shielding is more. Why are you going to be? In the Z square orbital, X square, Y square orbital, axis pair. That's why we have to shield the SR electron density in the nucleus. If you have a shielding, SR electron density will be less than the SR electron density. If SR electron density will be less than the isomer shift will increase. So, spin state is going to be isomer shift tomorrow. Suppose, in the D2, in the D6 system, high spin is not going to be low spin. Now, the spin state is going to be Fe2. This is low spin. Now, what are you going to be getting? T to G is easy to call here. T to G orbital is in between the axis. That is effective on the shield. Shielding power is less. The axis is less effective on the shield. Then the shielding is less. The shielding is less. The shielding is less. The shielding is less. If you say that SR electron density is more, isomer shift is less. That is, if you say that you can follow it. Okay, so one factor is spin or spin state. Second factor Second factor is strength of the ligand. Strength of the ligand. So, 
say for example strong ligands like uh, carbon monoxide cyanide ion idana irukume ana back bonding nadakka vaayip irukku back bonding la ungalku sadharama ligand electron kudutha metal oda bond form pannum back bonding appadi nu sonna metal ku irukra electron ligand ku varadhu so back bonding is possible back bonding nadakkudhu nu sonna d electron density on the metal will decrease குறைஞ்சிடும் டி எலக்ட்ரான்ஸ் நிறைய இருந்தால் தான் ஷீல்டு பண்ண முடியும் அப்போ ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் டிக்ரீசஸ் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் குறையுதுன்னு சொன்னால் எஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி மோர் Electron density more than that, isomer shift value less. The comma step by step thing, but now under answer, or not very easy. So spin state to put that in the channel. Strength of the ligand to put that in the channel. After that, electronegativity of the ligand is important. it also depends upon electronegativity of the ligand electronegativity adhigama irundha electron appadi ilikku podu appadina s electron density koraiya podu அப்போ ஐசோமர் ஷிஃப்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது தனியாக கூட அதெல்லாம் கேட்கலாம் அது மாதிரி எலக்ட் லிகாண்ட் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்லாம் கேட்கலாம் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட எஃபி பிஆர் டூ இருக்குது அதை விட எஃபி சிஎல் டூக்கு அதிகம் அதை விட எஃபி எஃப் டூக்கு அதிகம் இந்த ஆர்டர் தான் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது அப்போ எஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் லேம்டா வேலையும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகே தீஸ் ஆர் த த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட் தி ஐசோ ஷிஃப்ட் வேல்யூ அடுத்ததாக குவாட்டர் போல் ஸ்பிட்டிங்கை பற்றி இந்த தகவல் சொல்ல போகிறேன் நான் எப்போ குவாட்டர் போல் ஸ்பிட்டிங் நடக்கும் ஸோ ஐம் டாக்கிங் அபவுட் நியூக்ளியர் குவாட்டர் போல் ஸ்பிட்டிங் எப்போ இங்கே ஒரு பீக் இப்படி வர்ற பீக்கு இப்படி ஸ்பிட் ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்குறேன் நான் ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒன்று அந்த நியூக்ளியஸுக்கு குவாட்டர் போல் மூமெண்ட் ஐ வேல்யூ ஹாஃபை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஐ ஜீரோவாக இருந்தாலும் ஐ ஹாஃபாக இருந்தாலும் நியூக்ளியஸ் ஃபெரிக்கலாக இருக்கும் அதுக்கு குவாட்டர் போல் மூமெண்ட்டு கிடையாது ஹாஃபை விட அதிகமாக இருக்குமானா ஒன் த்ரீ பை டூ அப்படி இருக்குமானா குவாட்டர் போல் மூமெண்ட் வரும் ரெண்டாவது கண்டிஷன் எலக்ட்ரான் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் இருக்கணும் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் இந்த ரெண்டு இருந்தால் தான் குவாட்டர் போல் ஸ்பிட்டிங் நடக்கும் இந்த ஃபீல்டு கிரேடியன் என்ன மீன் பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா அசிமெட்ரிக் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சார்ஜ் சிமெட்ரிக்கலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாமல் அசிமெட்ரிக்கலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஒரு இடத்துல அதிகமாகவும் ஒரு இடத்துல குறவாகவும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக
இதைத்தான் வந்து நான் ஃபீல்டு கிரேடியன்னு சொல்கிறேன் அப்போ அசிமெட்ரிக் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும் ஐ வேல்யூ ஹாஃபை விட அதிகமாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் உபயோகனால் தான் குவார்ட்டர் போல் ஸ்பிட்டிங்கே நடக்க போகுது அசிமெட்ரி எதனாலாம் உண்டாகலாம் அசிமெட்ரிக் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பேச போகிறோம் அசிமெட்ரிக் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேபி டியூ டு லிகான் கான்ட்ரிபியூஷனால் நடக்கலாம் லிகான்னால அங்கே அசிமெட்ரிக் கிரியேட் ஆகலாம் என்ன சொல்ல வரேன் நான் சப்போஸ் என்னோட காம்ப்ளெக்ஸ் இது போல் இருக்குது அல்லது இது போல் இருக்கு இது என்னோ பிளஸ்ஸாக இருக்கு அப்படின்னா இது ப்ளஸ் டூவாக இருக்கணும் அப்போ இங்கே அதே போல் இதுவும் ப்ளஸ் டூன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இது ஃபோர் மைனஸாக இருக்க போகுது இங்கே லிகாண்டு கான்ட்ரிபியூஷனால் சார்ஜ் சிமெட்ரிக்காக இருக்க போகுது இங்கே அசிமெட்ரி வரப்போகுது இது லிகாண்டுடைய கான்ட்ரிபியூஷனால் இதனால் குவார்ட்டர் போட் ஸ்பிட்டிங் ரொம்ப வராது ஸ்மாலாக தான் இருக்க போகுது லிகாண்டினால் அசிமெட்ரி உண்டாகுமானால் அந்த அசிமெட்ரி குறவாக தான் இருக்காது குறவாக தான் இருக்க போகுது குவார்ட்டர் போல் ஸ்பிட்டிங்கும் குறவாக தான் இருக்க போகுது அப்படி இல்லாமல் அசிமெட்ரி சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டியூ டு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க டியூ டு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃபி ப்ளஸ் டூ லோ ஸ்பின்னு வச்சுக்கலாம் லோ ஸ்பின்னுன்னா ஆறு எலக்ட்ரான் இங்கே பேர் ஆகிட்டு இருக்க போகுது அப்படின்னா இங்கே அசிமெட்ரி கிடையாது ஹை ஸ்பின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா ஹை ஸ்பின்னாக இருந்தால் இங்கே அசிமெட்ரி அதிகமாக இருக்குது அசிமெட்ரி இஸ் மோர் இப்போ லிகாண்டால் உண்டாகக்கூடிய அசிமெட்ரியை விட வேலண்ட்ஸ் எலக்ட்ரானால் உண்டாகக்கூடிய அசிமெட்ரி சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும் போது அசிமெட்ரி அதிகமாக இருக்குமானா இப்போ தான் சொல்லி முடித்தோம் நம்ம குவாட்டர் போல் ஸ்பிட்டிங் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதிகமாக வேற குவாட்டர் போல் ஸ்பிட்டிங் அதிகமாகவும் இருக்கும் அந்த டெல்டா இ வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் வேறஸ் அசிமெட்ரிக் சார்ஜ் டியூ டு லிகாண்டாக இருந்ததுன்னா அந்த குவாட்டர் போல் ஸ்பிட்டிங் குறவாக தான் இருக்கும் அடுத்து நம்ம ஒரே ஒரு தகவலை மட்டும் பேசினா சரியாக இருக்கும் நெம்பி மேக்னட்டிக் ஸ்பிட்டிங்கை பற்றி சொல்ல போகிறேன் நான் குவாட்டர் போல் மொமெண்ட்டால் ஸ்பிட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் நான் சொல்ல போகிறது மேக்னட்டிக் ஸ்பிட்டிங் அதாவது இன்டர்னல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குமானா என்னுடைய சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் அல்லது ஃபெரி மேக்னட்டிக் அல்லது ஆன்டி ஃபெரோ மேக்னட்டிக் இப்படி இருக்குமானா இன்டர்னல் மேக்னட்டிக் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அதனால் உண்டாக்கூடிய ஸ்பிட்டிங்க்கு மேக்னட்டிக் ஸ்பிட்டிங்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஹைப்பர் ஃபைன் ஸ்பிட்டிங் கூட பேர் இருக்கு ஹைப்பர் ஃபைன் ஸ்பிட்டிங் அப்படின்னு கூட இதுக்கு பேர் என்ன சொல்ல வரேன் நான் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃபாக இருந்ததுன்னா எம்ஐ வேல்யூ ப்ளஸ் ஆஃபாகவும் இருக்கலாம் அல்லது மைனஸ் ஆஃபாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் ஆர் அது அண்டு ஐ வேல்யூ 
3 by 2 वार को माना Mi value plus 3 by 2 plus half minus half minus 3 by 2 वार को लाँ ok इप्प உங்களுடைய compound ferromagnetic அல்லது ferromagnetic anti-ferromagnetic அப்படி இருக்குமானா இந்த level சல்லாம் இப்படி split ஆகப் போது i is equal to half உங்களுது minus half ஆகும் plus half ஆகும் split ஆகப் போது i is equal to 3 by 2 உங்களுது plus 3 by 2 plus half minus half minus 3 by 2 உன்னும் split ஆகப் போது இப்பே transition நடக்கப் போது selection rule உந்துத்து delta m எவ்வளா மாரலாம் அப்படின் கேட்டீங்க என்ன ஒன்று zero வார்க்கலாம் அல்லது ஒன்று வார்க்கலாம் இந்த selection rule கூட்பட்டு transition நடக்கப் போது அப்படினா, minus half லருந்து plus half நான் முதல் பேசுட்டுமா plus half லருந்து plus 3 by 2 போகலாம் plus half லருந்து plus half கே போகலாம் plus half லருந்து minus half போகலாம் இந்த condition follow உபேயாகது பாருங்க இது delta m1 என்ன வருது இது delta m0 என்ன வருது இது delta m1 என்ன வருது இது allowed அது இப்போல minus half என்ன வாரமிக்கர்தல்லாம் minus half 2 plus half இக்கு போலாம் minus of 2 minus of இக்கு போகலாம் minus of 2 minus 3 by 2 இக்கு போகலாம் இந்தரதாம் possibilities இருக்கு அப்படியின்னா R transition நடக்கப் போது அப்பு spectrum பார்த்தீங்க என்ன spectrum பார்த்தீங்க என்ன R line இக்கல spectrum மாக கடைக்கப் போது இந்த பார்த்து வண்ணும் செரிந்துக்கலாம் உன்னும் sample வந்து magnetic sample அது ferromagnetic அவோ ferrimagnetic அவோ அல்லது anti-ferromagnetic அவோ இருக்குது நாற்று இது போல பாட்டனுக்கு ஒரு term use பண்டுராங்க they call it a six finger pattern சொல்லுராங்க splitting due to the internal magnetic field அப்பா six finger mass by aspectum கடைச்சாலே இன்னுடைய substance வந்து magnetic material இது internal magnetic field இருக்குது அதனால்தான் அப்படியாகுதும் தெரிந்திக்கலாம் இங்கே I have a compound FeCO5 iron pentacarbonate இது iron வந்து zero variantலதான் இருக்கு நான் use பண்டு source வந்து zero variantதான் ஆனா field gradient இருக்கு it has got a trigonal bipyramid structure planeless ஒரு மூனு சிவோமும் ரயாங்களுதா ஒரு சிவோம் மேல் ஒரு சிவோம் கேடனு வருது அப்பு field gradient இருக்கிறது நால் இந்த absorption signal render split ஆயிடம் render split ஆயிடம் number of counts this is the most by spectrum of FECO5 then substance ferromagnetic, ferrimagnetic அப்படி இருக்குமானா magnetic interaction நடக்கலாம் இந்த effect இக்கு Zeeman effect நிப்பிரு எற்குடைத் தெரிந்து படிச்சு விச்சிருப்பீங்க so ferromagnetic crystal anti-ferromagnetic அப்படில் இருக்குமானா இந்த Zeeman effect நடந்து நரைய lines கடைக்கத்துக்கு வாய்ப்பிருக்கு இப்ப 
ஒரு ரெண்டு மூணு டைப் காம்ப்ளெக்ஸஸ் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணி பார்த்து முடிவு பண்ணலாம் நான் பேசுகிறது இப்போ ஸ்பின் ஃப்ரீ அயன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆறு லிகான்ஸ் இருக்கு கிட்ட யூனிஃபார்மாக ஒரு ஆக்டா ஹிட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் சிக்ஸ் ஈக்கு வேலன்ஸ் லிகான்ஸ் இருக்கு இப்ப டி ஃபைவா இருக்குமானா ஒவ்வொரு டி ஆர்பிட்டாலையும் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்க போகுது தேர் ஃபோர் A spherical electric field will be there. ஆனால் டி சிக்ஸாக இருக்குமானா டி டூ ஜீரில் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இ ஜீரில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை தேர் ஃபோர் இங்கே அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருக்க போகுது இங்கே ஸ்வெரிக்கல் இங்கே ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் வில் பி ஏர் ஈக்குவலண்ட்டாக இல்லாததுனால ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் இருக்கும் அப்போ ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி வரும்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு அதாவது எஃபி ப்ளஸ் டூ அதான் டி சிக்ஸ் மாஸ் பாயர் ரெண்டு பீக்கு காட்டும் எஃபி சிஎல் த்ரீ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எஃபி எஸ்ஓ ஃபோர் செவன் எச் டூ எஃபி சிஎல் த்ரீ செரிக்கல் ஃபீல்ட் ஒரே ஒரு பீக்கு தான் காட்டும் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு எழுதி பார்க்கலாம் I have a complex K4, Fe, Cn6, 3H2. Iron is in plus 2 state. D6. Ligand is a strong ligand. All the electrons are pair right. Field gradient is not. Therefore, I will get only one peak for this compound. K3, FeCl6, Ferric, plus 3 state, D5, strong ligand, 2 orbital electron pair, 1 orbital electron pair, 1 orbital electron pair. Therefore, this is the spectrum of this. It will show one peak or two peaks. So, this is easy to identify. What is what? Okay, now we have to look at the next one. Let's look at the basic information regarding the mass buyer. One of the compounds is mass buyer spectrum. Let's look at the correct argument. We have a compound Fe2 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 CO9 nanocarbonyl structure is on ரெண்டு அயன் ஆட்டம் பாருங்கள் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கு போத் அயன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் ஸோ நோ ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் இஸ் தேர் தேர் ஃபோர் யூ கெட் ஒன்லி ஒன் லைன் இன் த மாஸ் பாயர் ஃபார் திஸ் காம்பவுண்ட் லெட் மீ ஸ்கெச் தி மாஸ் பாயர் ஆஃப் 
f is 3 c o 12 or iron rend iron moon iron in the pan and carbon group carbon monoxide attach our can par C O C O C O C O C O C O C O C O In the rend iron, identical arco up in the rend to send the four signal bomb. In the iron, different arc up a either core signal. So this compound will show two signals in MOS wire. Path one is only then the different types of iron is working under the name immediate One more information, namely, here the inga reference material I use for drawing. Reference material I use for drawing. In the compound, that reference material I use for drawing. And the cyanide ligand or nitric oxide acid ligand. In the compound, sodium nitroprusside. This is the reference material that is used in Mosboya. I am on the 2 plus state. This is doublet and equal absorption peaks are varano. Quarter pole splitting delta value is in the delta value minus 0.165 mm per second. This is the delta value. This is the In the splitting delta E, 1.76 mm per second. This is the reference. Mother, the sodium nitro is run by the spectrometer. Okay, confirm it. Proceed. This is a diamagnetic complex. We have to say magnetic, ferrimagnetic, ferro, automatic. Number of peaks on the increase side. This is what Now that's the information which you must know about the mass buyer spectroscopy. That's the end of the spectra. I'll talk about the photoelectron spectroscopy. Light I use the electron or a molecular orbital. Ionization of an electron from an orbital. That is what we are going to do in the photoelectron spectroscopy. UV light is used in experiment. That is ultraviolet photoelectron spectroscopy or the UPS. UV PS is correct. So, the electron is going to be in the energy. In a shorter wavelength, 
எக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ அதுக்கு எக்ஸ்பிஎஸ்ன்னு பேர் நீ கண்டுபிடிக்க போகிறதெல்லாம் ஒவ்வொரு மாலிகுலா அதுத்தால் இருந்தும் எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவை அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் அ மாலிகுலா ஆர்பிட்டால் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி யூபிஎஸுக்கு எதை சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஹீலியம் எடுத்து எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஹீலியம் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸைட் ஆகுது எக்ஸைட் ஆகி ஒரு எலக்ட்ரான் ஒன்னஸுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் டூ பிக்கும் போயிடுது இந்த எக்ஸை இது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இது திரும்பி வரும்போது அல்ட்ரா வைலட் லைட்டை எமிட் பண்ணுது இதை சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஓகே இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹீலியம் ஒன் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு ஆங்ஸ்ட்ராம் வேவில் வந்து இருக்கக்கூடிய லைட் அதாவது ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் நேனாமீட்டர் இருக்கக்கூடிய லைட் இதனுடைய எனர்ஜி டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் எந்தெந்த ஆர்பிட்டால் வந்து எனர்ஜி எடுக்கிறதுக்கு இது போதுமோ அந்த எலக்ட்ரான் வெளில வந்துடும் இது யூபிஎஸ் அல்ட்ரா வைரக்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி சாம்பிள்லேருந்து வரலன்னு சொன்னால் யூ ஹேட் யூஸ் எ லைட் வித் மோர் எனர்ஜி இட் கோ ஃபார் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இங்கே ஒரு சின்ன தேரம் ரொம்ப சிம்பிளான இன்ஃபர்மேஷன் அது ஒரு தேரமாக சொல்கிறாங்க த தேரம் இஸ் கால்ட் கூப்மன்ஸ் தேரம் அப்படின்னு பேர் இருக்கு கேட்டாலும் கேட்கலாம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கூப்மன்ஸ் தேரம்னு பேர் இருக்கு இது என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவையோ அதாவது அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதுதான் அந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலோட எனர்ஜி அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனுக்கு கூப்மன்ஸ் தேரம் அப்படின்னு பேர் இருக்கு அப்படி சொல்லட்டுமா அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஐஜேன்னு போட்டிருக்கேன் நான் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இஜே ஐஜே இஸ் தி அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் அயனைசேஷன் எனர்ஜி தான் வேற என்ன பொட்டன்ஷியல்னு சொன்னாலும் கூட இட் இஸ் நத்திங் பட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இஜே இஸ் தி எனர்ஜி ஆஃப் தி மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் எனர்ஜி ஆஃப் தி மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் This information is called the Koopman's Theorem. So, if you use the electron to use the electron, you can use the energy to use the energy. That's why you can use the peak. Absorption peaks. Now, the molecules are used to use the electron to use the energy. Now, the peak is used to use the PES. XPES. X-ray is used to use the energy. ஆனால் சில நேரங்களில் அதோடு கூட அடிஷ்னலாக பேண்ட்ஸ் கிடைக்குது எப்போல்லாம் அடிஷ்னல் பேண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஒரு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலிருந்து எனர்ஜி எடுக்கிறீங்க சைமல்டேனியஸாக இன்னொரு லோ எனர்ஜி ஆர்பிட்டாலிருந்து ஹை எனர்ஜி ஆர்பிட்டாலுக்கு எலக்ட்ரான் வருது ஐ கால் இட் சைமல்டேனியஸ் எக்ஸைட்டேஷன் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் அ லோ எனர்ஜி எம்மோ டு ஹை எனர்ஜி எம்மோ அப்படி நடக்குமானால் அதுக்கும் சேர்த்து ஒரு லைன் கிடைக்கும் அப்போ மோர் லைன்ஸ் ஆர் அப்டைன்ட் வென் எ சைமல்டேனியஸ் சைமல்டேனியஸ் எக்ஸைட்டேஷன் ஆஃப் எ செகண்ட் எலக்ட்ரான் ரெண்டாவது எலக்ட்ரான் இது வெளியில் வரல எக்ஸைட் தான் இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை அயனைஸ் பண்ணி வெளில எடுத்துட்டோம் இன்னொரு எனர்ஜி யூ யூஸ் பண்ணி ஒரு லோ எனர்ஜி ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஒரு ஹை எனர்ஜி எம்ஓவுக்கு வருவான் அதனால் எக்ஸஸாக லைன் கிடைக்கலாம் சப்போஸ் எங்கிட்ட டீஜெனரேட்டாக மூணா ரெண்டு மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்குது அப்போ ஒன்றுலேருந்து எலக்ட்ரான் வரும்போது அதுலேருந்து ரெண்டுலேருந்து வரும் அப்போ அதனாலேயும் வந்து நம்பர் ஆஃப் பிக்ஸ் அதிகமாகலாம் 
ionization from degenerate orbitals degenerate orbitals எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக லைன் வரத்துக்கு காரண காரணம் என்று சொல்லிட்டு இருக்கணும் மூணாவது மாலிக்யூல் கண்டெயின்ஸ் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் மாலிக்யூலில் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்குமானாலும் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக பீக்ஸ் வரலாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணுற விஷயங்கள்னு அர்த்தம் டீஜென்ரேட் ஆர்பிட்டாலும் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாலும் எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது so more number of lines are obtained only as per these conditions that's a little information about uh, photo electron spectroscopy when you are studying na for kupman theory nyam vechukonga enna nadakudunna process appdin katta solranom enna use pandrom light nu katta helium one line use pandrom ups ku x rays use pandrom xps ku இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற இன்னொரு ஸ்பெக்ட்ரா வந்து என்கியூஆர் நியூக்ளியர் கோட்ரப்போல் ரெசனன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரா எந்தெந்த நியூக்ளியஸுக்கு கோட்ரப்புல் மூமெண்ட் இருக்குமோ அது மட்டும்தான் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஒரு நியூக்ளியஸ் கோட்ரப்புல் மூமெண்ட் இருக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் ஐங்கிறது ஹாஃபை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஹாஃப்ன்றதுன்னா கோட்ரப்புல் மூமெண்ட் கிடையாது கோட்ரப்புல் மூமெண்ட்டை இக்யூ அப்படிங்கிற சிம்பிளில் குறிப்பிடுறோம் இக்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சாரி ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆகும் அப்படி தனியாக போட்டுருங்க நான் அதை I equal to zero, अभी ना E Q equal to zero. I equal to half, और ये इतना लो E Q zero. Spin इलाम अरु दालो, spin half आ रु दालो, अद के quarter पर मोमेंट zero. I आधी क्या मार दो ना one नंबर के, three by two नंबर के, अब ये ला इतना ना கோட்ரப்புல் மூமெண்ட் இருக்கும் ஐஏஸ் கிரேட்டர் தான் ஒன்னு சொன்னால் நியூக்ளியஸ் ஃபெரிக்கலாக இருக்காது ஹாஃப் வரைக்கும் ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் நியூக்ளியஸு ஸ்பின் வேல்யூ ஹாஃபை விட அதிகமானால் நியூக்ளியஸ் வில் பி ஸ்பெரிக்கல் இன் நேச்சர் இது போல் இருக்கலாம் எலிப்டிக்கலாக இருக்கும் இது ஸ்பின் ஆக்சஸ் அல்லது இப்படி இருக்கும் இதுவும் அதே தான் இப்படி இருக்குமானா இதுக்கு ப்ரோரேட்னு பேர் கோட்ரப்பர் மூமெண்ட் ஜீரோவை விட அதிகமாக இருக்கும் இப்படி இருக்குமானா இதுக்கு ஒப்லேட்னு பேர் கோட்ரப்பர் மூமெண்ட் ஜீரோவை விட குறைவாக இருக்கும் இது போல நியூக்ளியஸ் தான் இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு டைப்போர் மூமெண்ட்டுக்கு யூனிட் தெரியும் டைப்போர் மூமெண்ட் கூலும் இன்டு மீட்டர் இதுதான் டைப்போர் மூமெண்ட்டுக்கான யூனிட் டைப்போர் மூமெண்ட்டுக்கு யூனிட் கூலும் இன்டு மீட்டர் டிபை அப்படிங்கிற யூனிட்ல கூட சொல்றோம் நம்ம இதை ஸோ சார்ஜ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் டைப்போர் மூமெண்ட் சார்ஜ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு தான் கோட்ரப்பர் மூமெண்ட் நிற்கிறது அப்ப சி இன்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் த யூனிட் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சில குறிப்பிட்ட எனர்ஜி டபுள்ஸ் இருக்கணும் 
அப்போ தான் ஒரு எனர்ஜி லெவலில் இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு எனர்ஜி கொடுத்து கொண்டு போகும் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா இந்த கோட்ரப்பன் மூமெண்ட் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் வந்து ஸ்பேஸில் சில ஓரியன்டேஷன் தான் எடுத்துக்க முடியும் இந்த ஒரு ஓரியன்டேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஓரியன்டேஷன் மாற்றுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி குவான்டைஸ்ட் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் ஆக்சிஸில் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட்டை இந்த என்கியூஆரில் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் கியூ எக்ஸ்எக்ஸ் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ மாறுதுங்கிறது டோ வி பை டோ எக்ஸ் எக்ஸ் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண டோ வி பை டோ எக்ஸ் எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ கியூ ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் கியூ ஜட் ஜட் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ ஜட் ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் இந்த கியூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு கியூ ஜட் ஜட் இப்படி இருக்குமானா இங்கே ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி ஆஃப் ஃபீல்டு கிரேடியன் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட்டு இல்லை இங்கே எல்லாம் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது இது போல் நியூக்ளியத்துக்கு என்கியூஆர் ஸ்பெக்ட்ரமே கிடையாது நோர் ரெசனன்ஸ் கேன் அக்கர் ஃபார் சச் அண்ட் நியூக்ளியை எக்ஸாம்பிள் டோரேடையான் இதுக்கு கிடையாது ஃப்ளோரை நியூக்ளியஸுக்கு ஐ வேல்யூ ஆஃப விட அதிகமாக இருந்தாலும் கூட மூணு ஆக்சிஸ்லேயும் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இது கொடுக்காது அப்படி இல்லாமல் கியூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒய் ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு கியூ ஜட் ஜட் இந்த கண்டிஷன் உபய ஆகுமானா இதுக்கு எக்ஸியல் சிமெட்ரி அதாங் Z axis ni solranga they call it xcl symmetry along z axis idhu ke example fcl fluorine monochloride idhu ke ore line kedaikudhu mi equal to plus or minus half la irundhu எம்ஐ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் கிடைக்கும் அப்போ என்கியூஆரில் இதுக்கு ஒரு பீக் கிடைக்கும் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரேடியேஷன் ரேடியோ வே அப்படின்னா எனர்ஜி ரொம்ப குறவுன்னு அர்த்தம் இந்த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு தேவையான எனர்ஜி ரொம்ப குறவு ரேடியோ வேவ் இருந்தாலே போகிறோம் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் so that's the information you should know about nqr so ella spectroscopy um surukama sollitom na questions paathen trb questions nqr liyum photoelectron liyum question e illa nare question mass buyer adha vida adhigama esr appo andha rendu nalla paathukonga idhu what is what nu therinju vechukonga podum okay i'll meet you in the next lecture thank you